，真辛苦你了，老婆。老公，我不辛苦，都已经洗完了。老婆，你真好。还有这些，不过你可要快一点，集团酒会马上就要开始了，如果耽误了，我这个副总可是要被人议论的。放心吧，我很快的。谢谢老婆。喂，纸箱工厂吗？我要订一个纸箱，一个能够大到把人装起来的纸箱。我那个准备还钱年金的回国，如果能给他整点丑闻，哼，那总裁之位就非我莫属了。小鱼，安总，你们来了。怎么，怎么会是这个魔鬼？你是谁？你不是我老公。哥，怎么带这个上不得台面女来了？小鱼，别乱说话，她是你嫂子。老婆，快跟韩总打招呼。韩总，这位是我老婆，宋小姐。你好。韩总好，宋慈，你抓着维护夫的手不想放了是不是？哥带你来这可不是为了勾三搭四的。小雨，你在胡说什么？小雨，我和宋小姐初次见面，她的表情分明是在怕我。初次见面，太好了，她没有认出来我。是吗？韩总竟然说初次见面，我又何必怕你？宋小姐还记得三年前的夜晚。宋小姐还记得三年前的夜晚。看来宋小姐和我一样，对三年前的夜晚。记忆深刻，听不懂你在说什么。宋慈啊，宋慈，嫁给我不就是得为我付出吗？三年前我设计你去陪王总，结果不知道你误给了谁。今晚是绝对不会再让你偷了。老婆，敬韩总一杯吧。韩总，我衷心的祝愿你和小鱼白头偕老。幸福美满，谢谢宋小姐的好意。不过相比白头偕老，我更希望宋小姐可以早日找到自己的如意人生。韩总可真爱开玩笑。宋慈，你嫁给我哥三年，只会端茶送水、洗衣做饭，还是第一次来这么大的宴会。这酒可是八二年的拉菲，你多喝点。哦，对了，一会儿要是我吃剩的宴菜，也都给你打包回去啊。蒋玉，宋慈，你什么身份啊？你敢觊觎我的男人，还不配！嗯。小鱼，小鱼，你没事吧？宋慈，你这个大嫂怎么当的？竟然欺负小鱼，老公是他自己摔倒的。我没瞎，还好小鱼没事，否则看我怎么教训。还好小鱼没事，否则看我怎么教训。你为什么总不相信我啊？好了，哥，嫂子肯定也不是故意的，你就别骂他了。乔年，你看我的手都破皮了，好疼哦。那就去找你哥，你哥那么辛苦。韩总说笑了，小鱼毕竟是我妹妹嘛。对啊，我们就是兄妹。韩总，韩总，我在幺七幺八号房为你准备了一份礼物。
我们酒会结束后，抽空去看看。好，我一定去。老公，我去趟洗手间。宋思，三年不见，看到我就没有办法惊喜吗？惊喜？三年前你夺了我的清白，简直就是我一辈子的噩梦。噩梦？三年前我根本就没有夺走你的清白。你说什么？放开我！你要再碰我，我就喊人了。你确定？你要换人吗？你等我。很痛快，都留下了。我需要你。别提那个贱人，他不配你听他说好话。对了，小雨，我给你新买的内衣穿了吗？内衣？江景红竟然给江月买这些？江景红，还真是个好。说话，说话，你就这么把他发现吗？求你了，你说话。求人呢，就有求人的态度。要怎样？我想要。就就那么说，你配得上？有点像吗？没关系，跟我没关系。那三年前六月初七的夜晚算什么？那就是一夜荒唐。一夜荒唐四个字就想打发我？你至少我一千九百七十多天怎么过来的？你是你什么意思啊？什么意思？我告诉你什么意思。宋慈哪里配穿这么好的内衣？他只配地摊货。十块钱三条，一边一个米包数。江景红，在你心里，我就这么不值钱吗？这个时候还走神？宋慈，你说要是江景红知道我们的关系，会怎么样？啊！死了？现在可以走了。宋慈，是你吗？宋慈，是你吗？宋慈，他真的不值得你这样哀求。难道是我听错了？宋慈怎么会在男厕所？不对，刚才的声音就是宋慈。怎么了？终于走了。宋慈，你就这么怕他？我看他根本就不在乎。不用你管，根本就不了解他。我不了解他，你只有这三年。行了，你别说了，我走。韩总，怎么是你？韩总，怎么是你？什么？他们过来！啊，好。这双鞋怎么好像有些眼熟，像宋慈穿的。哎，江总，虽然韩总空降抢了您的总裁职位，但他好歹是你的妹夫呀，哎，一定不会少了您的好处的。那是自然。记得提前提前啊！想想，你好好想想，这样的男人到底值不值得你这样付出？小军，别乱说话，他是你嫂子。他只配地摊货，十块钱三条，值不值得？别人说了不算，我觉得值得就够。
从此，案你交给江景红这样的人，让我怎么放心？宋慈，你刚才去哪儿了？我去去洗洗手洗手间。洗手间？你刚才是跟韩乔年在洗手间？老婆，你不用解释，我误会你了。哎，你的耳环去哪儿了？耳环？可能不小心掉了吧。这么大个耳环，就在他手里。我是从男厕所里捡到的，我什么都不知道。男厕所？宋子，你还有什么好解释？我我我我我我不知道。不知道。东西掉进了男厕，你跟我说你不知道，把我当傻子啊？啊？就这么饥渴吗？跟别的男人在厕所不三不四？江景红，你在胡说什么？糟了，身上不会有什么印记吧？韩总，不就是丢了一只耳环吗？宋小姐，包里找找。老婆，你在包里放着，怎么一早说呀？我忘了，我误会你了。宋小姐，自己的东西可要看好。该死，还以为丢这一样的耳环在男厕，让哥哥和乔安都以为她是水性杨花的女人。没想到，宋子。老婆，你跟韩总认识吗？韩总今天刚回国，我怎么可能认识他这样的大人？对，老婆，我今天在这里订包间，我一定会给你一个毕生难忘。我等你啊，老公，我已经到十七楼了，到底什么事儿啊？老婆。我在幺七幺八号房为您准备了东西，你记得换好之后躲进箱子里，要给我一个惊喜哦。要这么折腾吗？当然要的，这可是过我们的新婚之夜呀。好。嗯、宋慈啊，宋慈，无论是我要取代韩乔年成为总裁。还拆散小月跟韩乔年的结婚宴，只要你和韩乔年睡，一切就都水到渠成了。宋慈，你还真是最好的牺牲品。怎么回事？怎么感觉有点热，还有点晕？这衣服也太暴露了吧！这应该就是金红树的箱子吧？老公，我可以出来了吗？老公，怎么是你？首先，感谢各位同事和记者朋友们来参加今晚的新品酒会。然后呢，我今天在一个神秘房间里，为大家准备了一坛好酒。各位想不想尝一尝啊？想。哥，我也想尝尝。好，既然大家都有兴趣的话，那我就把这一坛酿造了三年的好酒拿出来
，绝对浓烈，绝对惊喜。感兴趣的朋友们，好了蜜。怎么是你？小心！放开我！你怎么会在我的房间？这是将军红给我开的房间。不可能！这些衣服和这个礼盒都是他专门给我准备的。所以你到现在还不知道发生什么事了吗？发生什么了？将军红他根本就不爱你，他只是把你当成礼物。带过来送给我。够了，云森，没事吧？好晕，我好热。该死，三年前给你下药，现在还是老头了。嗯，云森，干什么？我不知道，我好难受。云森，你现在别下药了，做什么都不是你的人。我想要你，宋子，你冷静。嗯，嗯是。酒就在前面，马上就到。哥，你到底准备的是什么？这么神神秘秘。等你看到了，就会明白哥哥的良苦用心了。江副本真是有心了，带着我们一大批人去找好酒，不知道的以为我们捉奸呢。<笑>你感情，我是很娇艳。我知道，我想要。苏子，我去给他解药，别人懂了吗？没有，没有。<笑>等会记者朋友们品尝完，然后去我这边酒，好好宣传宣传。酒就在。切、嗯，这什么情况？韩总，你怎么在这儿？韩总，你这是藏个女人吧？好像是景红的声音。女人，韩总，今天可是集团酒会，来的没死记者无数。你在这种时候带一个女人来开房，未免太有损集团形象了。韩氏集团的形象用不着你来操心。还有，我的事儿。什么时候轮到你来插手？带着你的人，滚出去！好，集团形象的事我管不着，但是你被子里藏着女人，作为小鱼的哥哥，必须给他讨一个公道。这件事总得给我一个解释吧？给你解释？你也配？那我呢，乔尼？我可是你的未婚妻，你总该给我一个合理的解释吧？未婚妻？我们什么时候举办订婚宴？乔年，好，我定要看看是哪个演员敢勾引你。我定要看看是哪个演员敢勾引你。江宇，给我站住！为什么连江宇也在这儿？这到底是怎么回事？乔年，被子里女人到底是谁？你为什么这么护着她？我被子里，当然是我的女儿。既然说她是你的女人，那我呢？我算什么？你算？我又没打算要娶你。什么？韩总，为了被子里这个女人，你竟然连长辈的约定放在眼里？我说过，我的事情轮不到你来插手。我作为小鱼的哥哥。如果我不说，那谁来保护？江景红，你是为了保护你妹妹，还是为了你自己啊
。韩总在说什么？听不太懂。不用你懂，带着你这些记者滚出去，否则别说总裁的位置，就是你现在副总的位置，你也保不住。乔年，我哥都是为了我好，要不是你被子里藏着个女人上不得台面，你为什么这么不计后果的护着她，不让掀？我的被子只有我自己能掀。韩总。你这么做，怕是难以服众吧？啊？看来你对被子里的东西很好奇喽。毕竟这一地狼藉的，总得给大家一个交代。交代？你也配？好乔你不让掀，你自己掀。嘿。神呐、啊！这怎么可能呢？真没劲！我还以为真有什么呢。那有什么关系？韩氏集团总裁韩乔年，酒会期间寂寞难耐，无辜枕头惨遭蹂躏，还得是你呀、啊，是吧？放我出去！难怪韩总有恃无恐，原来这里暗藏玄机、啊。江俊宏，那只是一个装礼物的小子，劝你别自找死。韩总口口声声说只是一个礼盒，你慌什么？这箱子里的是人是鬼，咱们试试不就知道了？江俊宏，你干什么？韩总，反应也太大了吧？这才第一刀。啊！这个声音是我老婆。这个声音是我老婆。什么？这里边的人是我老婆。张继红，我要告诉过你，今日逼我把你立刻赶出韩氏集团。韩总何必这么恼羞成怒？我现在只想知道真相。这盒子里的人是不是我老婆？你看看，我看到了，立马走人。江启红，你算个什么东西，也配吩咐我做事？不看了吧，因为你知道，你睡的人是我老婆。再说一遍，再说多少遍也一样，你睡了你下属的妻子，归来的嫂子。哥，没有证据的话别胡说。是不是胡说？来看看就是，不会吧？杀死不了你吗？不是江太太，我知道呢。如果真是，那这条新闻绝对是本市几年来最劲爆的新闻。千爷，我问你，小子的女人真的是我嫂子吗？我说了，这是我的女人。千爷，不要被他骗了，不敢打开箱子。就说明箱子里的人是你嫂子，乔年。我不需要向任何人。我说过，这里面的女人就是我的女人。谁敢再往前多走一步，谁立刻从林州消失。小雨，住手！小雨，小雨，你没事吧？小雨，韩乔年，就算你再怎么护着箱子里的女人。但你也别忘了，小鱼还是你的未婚妻。韩乔年，就算你再怎么护着箱子里的女，但你也别忘了，小鱼还是你的未婚妻。未婚妻，他从来就不是。乔年，你确定为了箱子这个贱女人跟我闹成这样吗？我说了，这是我的女，你敢说她贱？姐会勾引你吗？江宇，立刻从房间里出去！不可能，今天非要看看这个女人到底是谁，然后你这么不计后果的保护她。江宇，滚出去！不可能，你非要看这个女人是谁。江宇
好慈，竟然真的是你这个贱人！竟然真的是你这个贱人！啊，不是这样的，姨夫跟嫂子搞在一起，这可是惊天大丑闻啊！快拍！难怪韩总表面上看起来不近不色，原来他喜欢玩这么刺激的东西。死你这个贱人，竟然在我眼皮子底下勾引我万色！程云。就是他，乔念，你为什么这么忽视这个水仙花的贱人？我告诉过你，她是我的女人，我不允许任何人欺负她。好，我知道了，你一定也是被她蒙蔽了，你知道吗？她跟我哥结婚当天就跟其他男人睡了，你不信可以问我哥。够了，江云。宋慈，你还要不要脸？全世界男都死光了吗？你为什么非要勾引我的未婚夫？我没有。就是一场意外，意外！你穿成这样还敢说是意外？好，先叫大家看看你这副贵人骚样啊！大家看这个女人穿成这个样子，还说没有勾引文婚夫？终于闹够了没有？乔年，你越是护着她，我越会放过她。小鱼，你没事吧？哥，你看他。宋慈，立刻给小鱼道歉。凭什么跟他道歉？凭什么？就凭你厚颜无耻，跟自己小姑子抢？我没有，这房间是你定的，这些盒子也是你准备的。你还污蔑我，臭不要脸，跟自己妹夫睡！江启文个混蛋！我混蛋！今天是你这个荡妇，你连绿帽子打死！给我戴绿帽子，我打死你！金锦红，敢动我的女人，你找死！韩乔年，还忘了宋慈，他是我老婆，你配？如果你当真让他是你的老婆，你就不会让他委屈三年，更不会让他在这儿受这种屈。他们不带你走，我带你走，我想跟他受委屈。韩乔年，不仅污蔑我，还当众勾引我老婆，欺人太甚！够了，你们别吵了，现在不想看到任何人，出去，都给我出去！你个不要脸的贱人！还敢让我们出去？我今天非要把你扒干牛筋，让大家看看你的骚样！你敢？哥，你看他，他还敢凶我？你帮我把他扒干牛筋好不好？好，宋慈，别怪我，要怪就怪你今天做错了事。敢动他，我要你的命！那要是我动他呢？爷爷，你终于来了，你快管管乔年吧。他不仅跟宋慈做出那种事，还动手打了我。我没有，都是被陷害的。看你穿的那个样，还有脸说冤枉？来人，把这个不知廉耻的女人拖出去！把这个不知廉耻的女人拖出去！住手！乔年，你要干什么？我说过了，任何人不准带走她。你知道你自己在说什么吗？堂堂的上市集团继承人，竟和有夫之妇乱来！你是嫌我活得太长，还是嫌集团不够你帅呢？爷爷，你别生气怪乔年了，都是宋慈这个贱人勾引的。张云，给我闭嘴！该闭嘴的是你，小鱼这么好的未婚妻你不珍惜，还在外头乱来，就你这样。将集团置之不顾，我怎么放心的把集团总裁的位置交给你？我可从来没说过，非要这个总裁制。好，从今天开始，你就把集团总裁的位置交出来，让锦红接替。董事长，别意气用事，就这么定了。让我放弃总裁之位也可以。不过，你得看看眼前这个人，他配不配？这话你怎么讲
四面影。你眼前这个得力助手，三年前为了项目，把自己的老婆亲手送到了上司的床上。就这样的人，他配不配做总裁？就这样，他配不配做总裁？你说什么，韩总？就算你想转移大家的视线，也没必要拿三年前的事情来污蔑。诬陷？三年前你对宋慈做了什么，都忘了。韩强，你你什么意思？三年前的事情，难道另有隐情？那就要问问我们江，韩强你。我是看在董事长的面子上才礼让你三，但这不是你能够肆意妄为往我身上泼脏水的理。说我出卖老婆、上位，你有证据？哼，你也配问我要证？原来我们韩总是个空口白牙、血口喷人啊！乔尼，这到底怎么回事？你又玩什么鬼把戏？不是我在耍把戏，而是我们江副总亲手把老婆送到我的床上作为礼物，这事怎么说？乔年，你说是我哥把宋子送到你床上的？怎么，你在怀疑我呀？哥，乔年说的到底是不是真的？哥，乔年说的到底是不是真的？当然不是。韩乔年，你口口声声说自己把老婆送给你，我为什么？难道我喜欢把自己戴绿帽子？你当然不喜欢戴绿帽子，但我这个总裁之位已经很久了。韩总，我还是那句话，没有证据，没有人会相信。证据什么？我现在就给你。这里是一万块，我找你们订过箱子的事情，我这肯定要和你说出去。放心，韩总，礼物我已经准备好了，房间号就是幺七幺八。怎么样，江副总，这个证据够还是不够？景红，这个视频里是真的吗？当然不是，我是订过箱子，但不是幺七幺八，这个视频被人篡改了。如果是被人篡改，那你给我解释解释，我为什么在幺七幺八？如果是被人篡改，那你给我解释解释，我为什么在幺七幺八？老婆，是你听错了，我说的不是幺七幺八，我听错了。对，都是韩乔年，是他，是他在害我，诬陷你，就凭你也配？来人！让视频鉴定师进来，你仔细检查一下这个视频，看到底有没有造假。是。韩总，这段视频没有任何合成或者剪辑的痕迹，确定是正版视频。混账！谁给你胆儿，敢算计我孙子？董事长，这是误会，误会，事实都摆在面前了，还敢狡辩？哎，枉我精心的培养你，算我这次走眼。乔年，今天晚上的事儿，你随意处理。董事长，我可以解释，我可以解释。我滚开！真没想到，我老公出轨，居然是我最爱的哥哥干的。小雪，小雪，你看到的都不是真的，都是韩乔年陷害我。够了，到现在还在冤枉乔年。小雨，哥哥这么疼你，怎么会害你呢？忍心让自己的老婆被抹黑，也要保护自己的内
江副总，对妹妹的爱好特别呀、啊！汉强，你给我闭嘴！你得给我动手！你得给我动！别打了！来人，把他给我拖出去！放开我！汉强，你你给我等着，这事没完！你们等什么呢？滚！少年，滚！韩少年，没事吧？关于江景红三年前那晚的证据，继续派人调查。你没事吧？这是哪儿？回家。昨天晚上你被下药了，我就带你回这儿来了。下药？放心，没对你做什么。那就好，谢谢了。看来你对江景红还真是一无所知呀、啊。昨天晚上你对我那样反常，是因为江景红给你下了药。给我下药。老婆，净喊多一辈子。你要去哪儿？我要去找他问清楚。经历昨晚的一切，你还看不清楚江景红的真面目吗？他的真面目，那是我的事。韩总，你我身份有别，还是别再管我们夫妻的事了。结婚三年，江景红她碰过你，你到现在还不清楚，她到底为什么？三年前的那个新婚夜，是我对不起他。就算他不碰我，我也能理解。韩总不必多说，尽快给我查清三年内我的真相。还有，找人跟着宋慈，要他出事。宋慈，很快，我一定会让你看清楚江景红的真。我住三零二平房，你先过来吧。你嫂子来了，我先挂了。你怎么来了？江景红，昨天晚上的事情到底是不是真的？是不是真的像韩强年说的那样，你为了上位把我给卖了？我问你是不是？是。你满意了？你怎么能这样对我？我是你的妻子。我的妻子。一个三年前在新婚夜出轨的女人，你也配？不是说这些照片已经删了吗？删？我为什么要删？我不仅不删，我还要时刻提醒你，是你宋慈，在新婚夜就给我戴绿帽子，让我每天承受着巨大的心理压力。现在，我现在连个正常男人我都做不了。你怎么能把这些错都怪在我头上？不能全都怪你，要怪就怪你精神病老爸，把你培养的这么坏。对了，我想，如果你的爸爸看到这些照片，会不会犯病自杀？可以，不可以？我不能发给我爸，我不能发给我爸。好，我不发给他，因为，因为什么？老婆，你是我最爱的女人，就算你背叛了我，我也不会放弃你的。老婆，你要相信我，我真的没有想把你送给韩乔年，我，我，我刚才说的都是气话。真的吗？那为什么我会出现在那里？又为什么我不愿意承认衣服和盒子的事情？我是有苦衷的。什么苦衷？我不能告诉你。他老婆，你真的要相信我，我可以发誓，你就是我最爱的女人，我不会把你送给任何人。你觉得我还会相信你吗？你干什么？你不是不相信我吗？江景红，你疯了！老婆，你
，相信我，我现在有些话还不能告诉你，但是你真的要相信我。先别说这些了，我去给你找医生。你还不肯原谅我，是不是？好，江继红。江继红，我原谅，原谅，我原谅你。老婆，你真好，我就知道你是爱我的。江继红，再也不会相信你的谎言了。三年前的事，我迟早会查到真相。好，我现在去给你找医生。好，谢谢老婆。真是个蠢女人，要不是我那方面不行，我早就跟你离婚，还能等到现在。夏雨，你来了，我给你削个苹果吧。你的贱女人走了？走了？你说要找我什么事啊？也没什么，宋慈敢勾引韩乔年，我一定要给他点颜色看。不过我约不出来他，需要你的帮忙。哎。我觉得不行，为什么？你不是最宠我的吗？啊、哦，你现在开始心疼那个给你戴绿帽子的贱女人了是吗？你别生气，你先坐。我当然没有啊，我只是觉得。你别觉得，你别忘了，是你现在对不起我，是你把宋慈送到韩江你的床上去的。哥，你必须帮我。好好好，帮你还不行吗？这样吧，我新开了一个会所，里面保密性很好，这样你在里面想干什么你自己。好，只要你能帮我把他约出来，我一定会好好报答你。宋慈，这个贱女人敢招惹我，你死定了！老婆，待会小鱼情绪可能会有些激动，你千万要让着他点。知道。那我先走了。嗯、我倒要看看你们又想玩什么把戏。潘总，宋小姐刚才被张景红送进了一个会所，情况好像不太妙。继续盯着，我忙到。大家都安静一下，我们今天的重磅嘉宾到了。你不是有事找我谈吗？现在我来了，去哪儿谈？就在这儿啊，这儿。对呀、啊，嫂子，就在这儿谈，让我们也听听，你是怎么从江南小姐手里勾引走韩江南的？啊？我没有勾引韩江，还说没有勾引。都捉奸在床了，张宇，如果你来找我，就是为了跟他们一起来羞辱。那我先走了，给我站住！我想你给我站住！张宇，你到底要干什么？当然是和谈了。你来这儿不就是为了跟我？怎么，现在知道怕了呀？当时勾引我未婚夫的时候，怎么没想到自己会有这个机会？切，苦，那你现在呢？你跟江景红不清不楚的关系，你想过结果吗？你什么意思？我什么意思？你得清楚，江景红虽然是你们江家的养子，但也是你们生的，这么多年对你不清不楚的爱。不要说你毫无察觉，我不知道。宋慈，你少威胁我。如果你要继续有这样印的话，那么就去找别人。宋慈，照片给我删掉。删掉也不是不行，那现在就让你的人退出去，放我出去。
，删掉也不是不行。那现在就让你的人退出去，放我出去。你该不会我今天叫你来，没有做任何准备吧？什么意思？把那个老家伙给我带上。啊！哎呦！老头姐，没系安全带啊？小子。往哪走啊？快！放开我女儿！你们放开我女儿！放开我女儿！没用的老东西，自身难保了，还有时间操心你们？真是负有其事！张玉，你个疯婆子，你放了我吧！放了他，放了他，你不听话了怎么办？说。除了这里的照片，还有没有其他备份？没有。不说实话是，好，那我就只能冲你这个有精神病的爸爸动手喽。给我往死里打！得嘞。不可以！张宇，你们不要打我妈！出手！你们出手！张宇。开心了，就放了他，怎么样啊？让我在这先第一次上票。江宇，你疯了吗？怎么？你愿意吗？那我就只能用你爸放放血喽。上一届世界级的舞蹈冠军，难得一遇哦。世界级的舞蹈冠军，说不定还没有酒吧的那些舞女跳得好，说不定还不如那些舞女嘞。你们就是吃不到葡萄说葡萄酸，你们看人嫂子内身材内曲线，比电视上女明星不知道强多少倍呢。今天就让我嫂子给你们表演一曲，终生难忘的视觉盛宴吧。好、oh, ，嫂子，开始你的表演吧。不，小子，你不能跳。没事吧？等会儿就好。那你放手吧。不能，小子，这些人就是真心要害你。你要是在这些东西上面跳舞，你这双脚以后怕是再也跳不了舞了。老东西，你给我闭嘴！是不是只要我按照你的要求跳舞，就可以放开我爸？江宇，是不是只要我按照你的要求跳舞，就可以放开我爸？那当然要看你跳的卖不卖力了。不要，雅慈，把这身老骨头撕就撕了。但你很年轻，你不能把你这双腿给毁了。嫂子，快点呀！我们大家可还都等着呢。就是，快上去跳啊！宋慈，再不跳，我可就把你爸跳。不要让！老不死，你找死！放开我！你们这次畜生，我要杀了你们！
我杀了你们！我杀了你们！我杀了你们！不要再打我妈了，江宇，我跳，我现在就跳。啊！小慈，怎么只有一只脚啊？宋慈，另一只呢？需要我帮你卡断了。哎呦，自己来。开始吧，嫂子。今天的观众这么多，你可不要让我们失望啊！跳啊，快点跳啊！你非要我把你爸再打一顿才肯跳吗跳啊！快点跳啊！你非要我把你爸再打一顿才肯跳吗？的老东西能替他砍什么？大小姐，你饶了我女儿吧，你饶了她吧。哎，宋慈，少给我装死！我的耐心是有限的，我的耐心是有限的。起来。跳了，这个女人又要开始跳了。没想到这女人还挺能坚持啊！<笑>真不愧是世界级的模特冠军呢、啊，这又踩钉子又踩玻璃的，还能跳得这么性感，真是让人忍不住啊！什、哎、么？你放开我！嫂子，你看你身上伤的这么重。那我帮你检查检查，来。我操！你给脸不要脸是吧？老子也胖，你怎么着？别动我，女儿！去！老东西，叫你别动还动，找死是吧？放开我，放开你，别伤害我，爸！放了。放了你老婆死的也行啊，要不你陪我们兄长再玩会儿。放了，放了你老婆死的也行啊，要不你陪我们兄长再玩会儿。强子，双龙戏凤玩过没有啊？哟，十龙戏凤玩了，双龙戏凤真没有，不建议今天体验一下啊！别碰我女儿！啊啊你再敢乱叫，老子把你打从楼上扔下去！放开！放过你？怎么可能、啊？求求你放开我！叫，你再叫，你嗓子喊破了，也不会有人来救你的。强子，小子准备好了，下一个就是你啊！好，嫂子，你放心吧，等一下我就让你体会到一千句死的感觉。给我住手！谁呀？给我放开他！都
给我住手！谁啊？给我放开他！你没事吧？没事，快救救我吧！救救我吧！好，你放心，给你办的没有事儿。啊，快给苏斯爸爸来上。你放心，今天在这儿所有人，会放过他们。你就乖乖在这儿。啊，乔尼，你怎么突然来了？也不提前跟我说一声？把他给我摁住！乔尼，你干嘛？谁给你的单子？敢动我的女人！宋思她就是一个贱女人，我这么做只是为了拆穿她的真面目，把你看得更清楚。我闭嘴！动我很久的女人，叫做死的绝望。动我很久的女人，叫做死的绝望。他对我做什么？做什么？把这些钉子加亮，然后给他扔上去。是你的未婚妻，我们是要结婚的，怎么可以这么对我？蛇蝎心肠的女人，跟我结婚？你配？韩总，钉子已经准备好了。好，那就把它扔上去吧。现在可由不得你了，乔尼，你怎么可以这么对我？别碰我，别碰我！啊！乔尼，你怎么可以这么对我？别碰我，别碰我！啊！乔尼。那就尽管让你爸妈来找我，犯错就应该受。你爸妈没教过你的道理，今天我替他们找。教、啊。乔丽，乔丽，我知道错了，你放过我吧。我就是因为一时妒忌才害了宋慈，我真的知道错了。一句知道错了，别人就原谅了。谁他妈告诉你的道理？给宋慈磕一百个小头，好不好？倒也不用，你就在这儿跪上一个小时。一个小时，韩乔念，你疯了吧？把他给我摁死！一跪够一个小时，绝不松开。把他给我摁死！一跪够一个小时，绝不松开。不行，很忙就好了。把他们都退了。韩总，我什么都没干，求你放过我吧。是啊，韩总，我们什么都没干，是教育邀请我们的。韩总，今天这一切全是江鱼的意思。我们根本不知道宋慈是你的女人，你要知道的话，跟我们十个男人也不敢呀、啊！现在知道了，现在知道了，知道了，韩总，知道了，我有点无助，请你放过我这次吧，啊？还可以。那你们就好好给我招待一下这位江大小姐。好，好。你别过来，你干什么？嗯，回家吧。爸爸呢？你放心
你会让人处理好的。韩乔年，你怎么能这么对我？我恨你，我恨你！欧阳，我给你二十四小时，让里面所有家属全部。是。兄弟，真是谢谢你了。你不用跟我这么客气，但是有一点。就算你不喜欢，我也要跟你说。什么事啊？今天这件事情，表面上看是江宇动了手，但事实上，所有事情的主导者都是江宇。今天这件事情，表面上看是江宇动了手，但事实上，所有事情的主导者都是江宇。你，你有什么证据证明吗？这是那个会所的资料，会所上户主的名字就是江宁。还有，你为什么会出现在那？应该没有人比你自己更清楚了吧？江景红，为什么要一再的这么对我？为什么？现在想明白了吗？那个男人他根本就不爱你。就算你说的这些不是真的，我现在也不会跟他离婚。为什么？你不会明白的。我先走了。宋子，你站！韩总，宋子他到底为什么不跟他离婚？江景红手里一直捏着宋小姐三年前出轨的照片，所以，在婚姻关系中，宋小姐除了对江景红的爱，还有这一方面的原因。那就把照片找回来呀！我找人试过，但江景红特别谨慎，我没能拿到。对了，这是你让我调查江景红三年前的动作。江景红，死知道。你有什么证据证明吗？这是那个会所的资料，会所上户主的名字。就是江景，江景红，一想到这三年所有的苦难和委屈，都不是你一手操上的，真的恨不得杀了你。宋子，你竟然敢欺负小鱼！谁跟你说我对他动手了？还用听吗？我当事人就在这。江宇，你竟然还没死！贱人，你敢动我死！哥，你帮我好好教训教训他，不然我早晚要死在他手里。宋子，我真是小瞧你了，竟敢勾引韩乔年，对小鱼做出如此歹毒的事情。江景红，搞清楚了，是他对我打骂在先。哎，那我爸做威胁，你不去指责他就算了，你还来怪我？你有当我是你的妻子吗？你勾引韩乔年欺负小鱼，做我妻子，你也配？我配做你妻子？那你就配做一个丈夫吗？啊！啊！宋子，我最近是不是好脸给你给多了啊？啊！真是惊喜，没想到韩总还会给我打电话。我收回刚才的话，同意跟你结婚。我收回刚才的话，同意跟你结婚。什么？你愿意跟我结婚了？为什么？你那天明明还……所以我有个条件。什么条件？你说。宋慈在我面前表现的那么单纯善良，但我听说，你哥手里有他三年前出轨的照片。我把你帮我偷出来，看看他是不是真的有那么凶。你终于相信宋慈不值得了。好，我一定帮你拿。谭总，你真打算跟江宇结婚？江宇和江景红两兄弟那么多孙子，怎么可能真的跟他结婚？
把江景红送进去，你自了之。是。哥，别把这贱人打死了，我留着他还有用呢。我要他亲眼看着十天之后我有多幸福。你怎么来了？你不是想知道三年前的真相吗？这就是。江景，原来三年前的事情真的是。江景红，原来三年前的事情真的是你干的。没错，这一切都是江景红的计划。十天之后，我跟江毅结婚。只要你想报仇，我可以替你将他们二人送入地狱。韩总这么为我打算，该怎么报答你呢？不用报答，我只要你快乐。韩总，嫂子，你要干什么？你不是一直都很喜欢我吗？怎么，难道现在不喜欢了吗？这是在你家，他很快就会回来，你不怕被他发现？怕什么？他回来了，不是才更刺激吗？看到自己的老婆和别的男人睡在一起。宋子，别后悔。江景河，你不是一直说我给你戴绿帽吗？那我今天就帮你戴严实了。等等，宋子，你后悔了？没有，我就是突然觉得身体有点不适，今天不适合做这些。韩总，关于江景红跟江宇的事情，我有一个小小的请求，还希望韩总可以答应。什么请求？这个仇必须报，但是我要亲自动手。好，江景红，你对我这么无情，那就休怪我无礼。大不了到时候咱们拼个鱼死网破。欢迎欢迎。宋子，你怎么来了？还穿着这身衣服？这衣服怎么了？这明明是我买给江宇的。买给江宇的，老公，这可是我们夫妻共同财产。这件礼服没有我的允许，你没权利送。宋子，你疯了吗？给我回去！江景红，我也命令你。不要再对我大呼小叫，江景红，我也命令你，不要再对我大呼小叫。宋子，你竟敢跟我这么说话！我这么跟你说话怎么了？你以为今天的我还是从前的宋子？好，我看你真是疯。不过我现在没有心情跟你胡闹，你现在立刻马上动。你的好妹妹马上就要入场。还是留下来好好看戏。新娘子还真是漂亮，跟韩总真是天生一对儿。韩乔年，潇洒能干又多金。江小姐，美丽又出身名门，他们俩结婚，不知羡慕死多少人。在这个风和日丽的日子里边，让我们衷心的祝福这两位新人白头偕老。现在有请我们的新郎。新郎呢？新郎怎么不在啊？去，把韩总给我找来。是。看来我们的这位新郎有点害羞啊。哈哈哈哈胡说八道什么？
乔年才不会害羞。今天是我们两个结婚的重要日子，他肯定是给我准备惊喜去了。是，新娘子说的对，我们的新郎非常认真。现在，让我们大家用热烈的掌声欢迎我们的新郎。二位姐，唐总找不到他人，唐总好像不在。这不可能，乔年他肯定来了。乔年，我知道你肯定来了，你不要再躲着我了。我知道你不会辜负我对你的心意的。他不会来了，他不会娶你这个女人。他不会来了。他不会娶你这个女人，在场的任何男人都不会娶你。宋慈，你胡说八道什么？来人，这个贱人给我赶出去！谁敢？那我干什么呀？把他给我赶出去！宋慈，你竟敢打我，打死你！就凭你对我的损心思，打你这巴掌还算轻的。小鱼。小鱼，你没事吧？宋慈，你干什么？江景红，好戏才刚刚开始，现在护着你，未免太早了点。各位，我今天来就是想让你们看清楚，我身后这个清纯无辜的江鱼，其实是个心狠手辣的。宋慈，你血口喷人！我有没有血口喷人，咱们看看就知道。都给我进来！都给我进来！江,江大小姐，您还记得我吗？还有我呢，江小姐。我怎么会跟宋慈在一起？他是不是跟我一起不重要，重要的是我们要听听这几位豪门公子说点什么。什么豪门火烧？我不认识。来人，把他们都给我赶出去！江鱼，整个凌晨应该没有人不认识徐强和刘洋二位公子。那天你当着那么多人的面和他们在一起。现在你说不认识，你觉得有人信？不知道你在说什么。果然是兄妹呀、啊，狗咬人的理由都是一样的。那不如我们就听听他说什么吧。你们不是要讨回公道吗？现在可以说了。大家不要信江鱼这个女人说的话，就是她，唆使我们刁难宋小姐。让宋小姐在钉子、寒冰、玻璃渣上跳舞。宋小姐拒绝后，就把她患有精神病的爸爸绑来威胁。在说什么？我不知道。哎，就是你做的。我有证据可以证明。就是你做的。我有证据可以证明。嫂子会来，到时候你们把事先准备的那些钉子还有玻璃渣都给我铺在地上，我要让他踩在上面给咱们跳舞，看他以后还怎么用那双腿勾引男人。万一你那个嫂子报警抓我们怎么办？放心，那个贱人有一个精神病爸爸，那是他致命的弱点，只要我捏着这张王牌，任他再有本事，也翻不出我的手掌心。这些都是假的，都是假的，你不要信。我就猜到你会这么说，所以，我专门请来了鉴定专家。不如就让鉴定师来帮我们鉴定一下这段录音吧。麻烦帮我们鉴定一下这段录音到底是真还是假。宋小姐。这段录音是真的，没错。准备你，别碰我！宋慈，要闹出人命才开心吧？要闹出人命的是你，江景
。闹出人命的是你，江景后。送死，找死吗？滚开！送死，疯了吗？我没疯，我就是有点傻，傻到这三年被你们兄妹俩蒙在鼓里。在我的眼皮子底下做这种肮脏的丑事！你还敢？竟然还敢打我！我为什么不敢打你？就因为这三年我嫁给你当奴做马，就不把我当成人了吗？宋慈，你信不信我把你那些不要脸的照片公之于众？你以为我会怕吗？拿出来，咱们就拼死一搏。大不了就是一死，看看谁的命更珍贵一些。诸位，你们一定想不到吧？我身后这个老公，竟然变态似的爱着他的妹妹。没有，没有。如果没有的话，那这些照片里的内衣，都是谁的？那这些照片里的内衣都是谁的？天哪，这这竟然是真的！江家那小子连自己妹妹都不放过，真不是人啊！江景红是江家义子，两人又是青梅竹马，要我说呀，有点关系和想法也正常。闭嘴！没有。那我们就问问这位新娘，你丢掉的那些内衣，是不是在这些照片？知道。你不知道，那我来替你说。这张照片是你十三岁成人的时候，你的婆婆送给你的。这张照片是你二十岁生日的时候，我送给你的。这些是我们逛商场的时候，我给你买的。够了，别再说了。听不下去了吗？宋慈，就算我哥收藏这些，也不能证明我跟他有什么见不得人的关系。啊？那这些呢？宋你这个贱人，竟敢偷藏照片！我没有偷藏照片，这些照片都在你的好哥哥的电脑里，他电脑里还有很多。小鱼，你真的跟景豪干的？见不得人的事，小鱼，你真的跟景豪干的见不得人的事？啊，都是宋子诬陷我的，这些照片都是假的，都是 P 的。我是不是应该找鉴定师再鉴定一下是不是 P 的？我只是觉得你们两个联合起来诬陷、设计，但没想到你们却是一对不知廉耻的假兄妹。根本就不爱我哥，你没有资格说我这些。你不爱他，可是你依旧心安理得的享受着他对你变态的爱，不然我怎么会出现在会所里，又怎么会受伤？够了！怎么了？现在开始要维护你的好妹妹了吗？宋子，我知道。我因为我三年前对你亏欠，你心里有所怨言。但今天是小鱼的婚礼，你有什么事冲我来，不要再羞辱他了，好吗？我羞辱他？在场有那么多的证据，你当大家眼瞎吗？够了，宋子，我忍你很久了，当着大家的面，我不想说出来，但你实在太过分。是吗？我是不是应该感谢？你的大度啊！诸位，本来家丑不可外扬，但今天是我妹妹的婚礼，我不能因为我自己的问题，让我妹妹戴上一顶莫须有的帽子。所以，你准备把三年前的照片拿出来？对，我准备拿出来，因为如果我再不拿出来，这里就要出人命。对，我准备拿出来，因为如果我再不拿出来，这
这里就要出人命！出人命？谁的命？我的命，还是你妹妹的命？宋子，趁你现在还没有酿成大错，当着大家的面给小鱼道个歉，之后的事我来处理。这是我给你最后的机会了。你少着，让我道歉不可，因为你。呸！好。既然你如此不念旧情，那就别怪我这个做丈夫的。诸位，刚才我妻子说的话，大家都可以听信，因为在三年前新婚夜的时候，他就出轨了别的女人，已经得了精神病，得了妄想症，而这就是他出轨的证据。仗着这么多人抹黑自己的妻子，我真是个男人！啊、乔年，滚！韩乔年。这是你的婚礼，你想干什么？当然是为了保护我的你、啊啊。你不是一直好奇，照片上这个男人是谁吗？现在我告诉你，这个男人就是我韩乔年。你不是一直好奇，照片上这个男人是谁吗？现在我告诉你。这个男人就是我韩乔年。你说什么？别那么坚定。三年前，宋慈作为新娘，被你下药，误打误闯进入了我房间，意外发生了关系。难道这不是你的手臂？你胡说！他没有。宋慈，你竟然相信这个男人说的话！我当年就是太相信你，才沦落到现在这个地步。这些全部都是证据。你为了向我，给我下药，将我送给你的上司。我没有，这些都是假的，是韩乔年给你的，对不对？是不是韩乔年给你的？重要的是，如果你觉得这些都是假的，你为何这么慌张？我没有，我只，我只是怕你被他骗了。韩乔年，从开始到现在，都对你图谋不轨，试图破坏夫妻关系。夫妻关系？我们之间有夫妻关系？这三年你碰过我哪怕一次吗？那是在调理身体，调理你的性无能吗？你，调理你的性无能吗？你，你说什么？这些证据上写的清清楚楚，包括你性无能的事情。这三年，你从来没有碰过我，根本不是因为什么我的事情让你心生愧疚，心里得了疾病，纯粹是因为台上的这个人是个性无能的男人。不是的，不是。乔静，你好歹你的心。三年前，你把我下药送给上司。现在你又下药将我送给韩乔年，一次又一次。这三年，我给你当牛做马。三年，我为了你远离家乡，来到这个陌生的地方，我放弃了我出国进修最好的机会。到最后，我得到什么了？我得到什么了？老婆，你听我解释。我解释，还是这样多的解释，永远有这么多的借口。但是我告诉你。早已不是当年的宋慈，这些所有的证据，都证明着这三年前你烂掉的那颗心，还有这份离婚协议，一起签了吧。我，我们不能离婚，这可由不得你。韩总，将安排好的治安官带进来。这可由不得你。韩总，将安排好的治安官带进来。老婆，老婆，你再给我一次机会，我发誓，我一定会改过自新，咱们从头开始。没有重新开始，也不会再有下一次。相信我，每个人都要为自己的行为付出代价。
，宋慈，你够狠了，宋慈。比起你对我做的那些事儿，我这些简直微不足道。微不足道？我告诉你，就算你们把我送去去了子，你们甩不掉我了。我告诉你，我还会回来的，给我等着。江大小姐，这是要去哪儿啊？江大小姐，这是要去哪儿啊？干什么？事情还没有结束，你现在离开，怕是有点不合适吧？有什么合适不合适的？会所的事情全是江景红一手策划的，跟我有什么关系？他是承受他该有的后果就可以了，干嘛非要拉上我？我还真是后悔。没让江景红看清你此刻的嘴脸，治安官辛苦把江大小姐一起带走。宋慈，会所的事情我已经受到惩罚了，你凭什么还要拉上我？就凭我是当事人。爸，我可不是江景红那个养子，我是他亲生女儿，你一定要救救我，我不想坐牢。你和江景红那个混蛋干出这种蠢事，还有很多人知道，叫我怎么救你？爸，你救救我！你相信我，我跟江景红真的什么都没有，是江景红单方面喜欢我，一定要救救我！少啰嗦，当着这么多人的面还不够丢脸的吗？爸，把他带走。放给我，你别碰我，宋子。今天的事情，真是谢谢你了。既然要谢我的话，那就给点表示呗。什么表示？宋慈，嫁给我。韩娇内，你在开玩笑吗？这么多人看着呢。我没有跟你开玩笑，我在很认真的跟你讲。宋慈，今天举办这场婚礼，就是为了麻痹他们，就是为了拿到江景红手里危险的证据。我所做的这一切，都是为了跟你求婚。我觉得我们现在的关系，还是应该保持一些距离。什么距离？一厘米。两厘米、一百米还是一千米？不是那个意思，我的意思是，以后我们别再联系了。宋慈，你在跟我开玩笑吗？对不起，我先走了。宋慈，韩总，老董这种方法，就你赶紧去一趟。知道了。爷爷，畜生，跪下！爷爷，我做错什么了？做错什么？虽然那赵家女儿不是什么好人，但你别以为我不知道，你就是想借这次机会毁掉婚约，娶已经结过一次婚的宋慈进门。我非宋慈不娶，我不同意。既然爷爷执意不答应，那我便只好辞去韩氏总裁职位，带他去过自由自在的生活。我绝不能让乔娘毁在一个女人手里。我记得那个女人她有个精神病的爸爸。你们该怎么做，知道吧？是是。是谁在哪儿？当然是你亲爱的老公了，乔景红。你怎么在这里？我为什么不能在这里？怎么，我被治安官抓走，就不能回自己家了吗？现在这里已经不是你的家了，你最好马上离开，否则我报警。报警？你当我江景红是瞎
道歉。你当我江景红是吓他的？我没有吓他，我只是在提醒你。提醒？那我是不是该好好谢谢你啊？谢谢你对我大恩大德，让我从一个上市集团的总裁。变成一个人尽皆知的逃犯，江景红，这一切都是你自己的行为造成，跟我可没有关系。啊、我告诉你，如果不是因为你跟韩乔年，我会沦落至此吗？江景红，你凭什么资格打我？我满怀期待的嫁给你，你呢？你对我只有算计，这么多年。你心安理得的享受我对你的愧疚和服侍，我告诉你，现在这样都是你应有的报应。报应？我告诉你，人不为己，天诛地灭。他韩乔年凭什么？啊？就因为出身比我好，身份、地位、金钱、小鱼，那都是他的。我不服！我不服！啊你简直不可理喻！不可理喻！不可理喻的人是你啊！你不是爱我吗？那你就应该帮助我，得到我想要的一切才对。可你，既然也偏向韩乔那个贱人，你该死！你该死！啊！妈个贱人！啊！我告诉你，江小红。这个家里有监控，已经出动了安全警报，警察马上就会到。到了，我活不了，你也别想活，除非，除非什么？除非你让韩乔年那个贱人撤销对我的所有追捕，洗白我一切的罪证。你疯了吗？他根本做不到这些。你做不到，不代表你的情人做不到。你也太小瞧。我说过，他不是我的情人。我跟，别他妈给我装蒜，床都上过了，还他妈不是情人。我告诉你，除此之外，你还要让韩乔年给我十个亿，然后送我出国。江景红，你未免太看得起我了。我跟他的关系哪里值得了十个亿？韩乔年已经为了你跟他爷爷闹翻了，你说你是不是？你说什么？哎，我都没有想到，我平日里不声不响的老婆，把韩乔年那个不可一世的男人啊，竟然迷得神魂颠倒。早知如此，我还费什么心思？直接拿你当条件，让他把一切让给我不就好了？可能，一定是你搞错了，他不可能为了我这么做。搞没搞错，你打个电话问问我就知道了。咱们夫妻一场，别怪我没有给你活路。我我没有他的电话，没关系，活人。打，打。我告诉你，你最好老实一点，否则我可没有太多耐心。喂，韩乔年，是是我。宋慈，怎么了？我在开车，马上到你家。宋慈，宋慈，说话呀。嗯，没什么，没什么，我就是想跟你说。宋慈，江景红是不是在你家？他是不是威胁你？没有，什么都没有。我就是想跟你说，我不想见你，你不要过来，千万不要过来，听到吗？千万不要过来！宋慈，宋慈。哎，竟然当着我的面这么护着别的男人，好啊，今天就把你办了。好啊，那我今天就把你办了。啊啊
想起哄你干什么？宋慈啊，你昨天在婚礼现场不是说我性无能吗？啊，今天就让你看看老子到底行不行？放开个刘海啊！贱人，乔年。没事吧？你怎么来了？我不是让你不要来吗？你出事，我肯定要来呀、啊！叫你去哄你混蛋，今天打你！苏，你想要什么？不愧是韩总，说话就是说。苏，很简单，我需要我的清白。这对于韩总来说，应该不是什么困难的事。清白？你好心提清白两个字。很简单，我需要我的清白。这对于韩总来说，应该不是什么困难的事。清白，你好心提清白两个字。妈的，叫你一声韩总，还真把自己当。小景红，你是疯了吗？一定要闹出人命吗？宋、啊、慈，老婆、啊，你怎么变成这样？你当着我的面这么护着别的男人，你能把我这个老公放在眼里吗？你说了，我们已经离婚了。哼，离婚？我没签字，没办证，说你就啊，一个离婚证而已，你觉得办得定吗？嗯、我告诉你，他已经跟你离婚了，你要放他走。不愧是孩子，手段可以。我告诉你，他已经跟你离婚了，你要放他走。不愧是韩总，手段可以。既然如此，那我说的事情，我可以考虑一下。我可以答应你。像他这种人，他会永远帮你不得安宁的。你给我闭嘴！住住手！我可以不告，但是呢，你得吊销我所有的犯罪记录，还我清白，然后。再给我十个亿，好，我答应你。好，不过我只有十分钟，十分钟，十分钟之前就根本调动不过来。无所谓啊，我可以给你十一分钟，只不过他是不要的。韩总，你是要十分钟的，还是十一分钟？不，好，就十分钟。韩总，您不要。闭嘴。好，我现在打。打十个亿，给江景红账户上。另外，给治安局那边打电话，撤销对江景红的所有指控。打过了，放开他。不愧是韩氏集团继承人，办事就是爽快。来，给我把手机捡起来找死、啊！你找死、啊！天哪，怎么样啊？流了这么多血呢？太辛苦。都是我不好受，连累了你。想想他的，谢谢你，给我一个人生承担的机会。我别说话了。流这么多血，别说话了。好感人，好像一副现实版的泰坦尼克，看得我都给看动容了。韩总，谢谢你，给我一次喜新厌旧。啊！宋慈，最后想要的都给你了，你还想要什么？我要的也只占了一部分，还有一部分。什么？当然是你们两个人的命。<笑>当然是你们两个人的命啊！哈哈哈你真是疯了！你想让我的命可以，没谁放松子。你不可以，我不需要你这么做。不许在我面前这么护着别的人，江九红。虽然我帮你清除了障碍，但你别忘了
你就跟在里头，只要你还在，沈都还会把你重新抓回去。有道理。所以呢，你想用这个条件让我放这些？没错。除了生日的外面，你放了他，我可以开车，全我猜，没人敢拦你。想好了吗？这笔生意，我赚不回。好。我答应你，韩总对我老婆还真是一往情深，居然连自己的面都不要。别废话，换，我当然换。韩乔，你知不知道，我他妈最恨的人就是你。你不可以再这样了，听我说，等会儿找个机会，我拖住他，你先走。我拖住他，你先走。你我在，就不会有任何事了。你是傻子吗？从来也没有人说过这种话。是啥意思？行了，别搞得跟生离死别一样，说不定你们两个有我的意思。江建红，你是个疯子！你做了这么多丧心病狂的事情，难道你不会觉得愧疚吗？<笑>好像还真不会。真是彻底疯了。咱们两个认识那么多，<笑>我是不是疯子你不知道。韩总，这次麻烦你送我一个。走。韩乔年，怎么老实？不然我杀死你！去，你最好给我老实一点，不然我杀死你！去，你别伤他，不告诉替他求饶吗？宋<笑>子，我记得你是个骨子很硬的女人，从来不敢下跪。没想到你今天为了他，居然向我下跪。你不会爱上这小子吧？宋子，我记得你是个骨子很硬的女人，从来不敢下跪。没想到你今天为了他。<笑>居然向我下跪，你不会爱上这小子吧？我求求你，你放过他吧。好，放过他也可以。你要向我磕一百个响头，磕到我满意为止。啊，不可以！宋子，我不会让你死的，我磕。宋子，这么轻你磕谁呢？用力！啊，嗯、呃。我磕，我用力磕。你就这么喜欢这个小孩子？别别，小雨天，我用力磕，我用力磕。荡妇，我今天非要杀了你！喂！是我刚。张明。张明。可得，他是不是一张明？今天非杀了你！老子今天非杀了你！走，乔医生，快乔医生！我真想到乔医生。喂，住院对吗？乔年，你一定要醒过来，我还有好多话没跟你说。这次都是我不好。如果我能早点看清江景湖的面目，我
我就不会害你成这样。睁开眼睛看看我，我还有很多话想跟你说。我其实没有不喜欢你，也没有不愿意嫁给你，我就是觉得自己不配，你知道吗？其实这个世界上从来没有人像你这样保护过我。可是以你的身世，完全可以娶一个和你身份匹配的前妻，而不是我这样的女人。这次经历了这么多以后，我只想做自己。如果你可以醒来，我愿意嫁给你，好吗？我愿意嫁给你。你愿意？我可不答应。你愿意？我可不答应。是我造成的，可是我也请您给我一次弥补的机会。什么机会？给你害死我孙子的机会。宋慈，我告诉你，同样的话别让我重复说第二遍。如果你还不识相的离开这里，你那有精神病的父亲将为你付出代价。韩爷爷，做错事情的是我，请您别牵扯我爸。你爸爸怎么没错？生不出你这么个丧明星，就是他的错。滚！你们放开我！少，韩总现在还昏迷不醒，医生说需要韩总在乎的人在身边，这样才更容易唤醒。现在正是需要宋小姐的时候。连你都替这个女人说话。董事长，我说的都是事实。如果你不信，可以问医生。宋慈，我警告你，就说乔年喜欢你，你也要认清你的身份。我绝对不允许一个声名狼藉二婚的女人进门。我绝对不允许一个声名狼藉二婚的女人进门。我知道，知道就好。等乔年醒来，你带着你精神病的父亲离开林州，并且保证永远不能在林州出现。好，我答应。娘娘，你快醒吧！爷爷年纪大了，咱们集团还需要你打理嘞。董事长，你身体不好，你就先回家好好休息休息吧。韩总这边要是有什么状况，我会第一时间告诉你的。好，照顾好乔女。如果她再有点三长两短，我绝不放过你。乔宁，你一定要快点醒过来！只要你醒了，一切都会好了。你醒了，你醒了，感觉怎么样？我去给你叫医生。
怎么样？病人已经度过危险期，只要进眼睛看，时间就会出来。谢谢你，医生。这段时间辛苦你了，好好休息一下。辛苦。其实我也没做什么，你一定饿了吧？三十分钟。还不走，在那儿干什么？乔宁已经醒了，他要喝小米粥。知道了，去买份小米粥。是。哎，等等，还有什么事儿？他说要喝奶。不够了，自己的孙子，我还不知道他吃什么，还不走？记住啊，走了就别回来了。知道了。老爷子，那咱们去哪买？聋了吗？不是让你去南大门买？是。爷爷，你怎么来了？送车。我让他走了。什么？走了？什么？走了？是的，那样的女人，你还惦记她干什么？天下好女人多了，给你伤好了以后，我把那合格的名媛小姐集中到一块儿，给你选个好妻子。不要，我不要，我只要送子。你都这样了，还想那女人干什么？我不希望你跟她还有什么牵挂。来人，从今天开始看好少爷。不允许他离开病房一步。是，爷爷，我怎么这么对我？我这都为你好。宋子，我绝不会让你离开我半步，绝不。喂，爸，你在车站等我。嗯。宋小姐，上车吧，老爷子让我亲自送你上车。我停车。我停车，跟我走。韩秋，你疯了吗？你还伤着？我不让你走，我只要师姐爷让你离开我的，但我爱你，没有任何人能把你从我身边带走。我和你是不会有未来的。你爷爷说的没错呀，像我这种声名狼藉、结过婚的女人。配不上你，配不上我。我不要，在我眼里，在你心里，你都是最好的。世界上没有人能比你更好，知道吗？够了，你冷静一点。我根本都不爱你，这一切都是你的一厢情愿而已。我是不可能跟你结婚。我很冷静、啊。爱我的，你是爱我的。从你眼睛里，我知道你是在乎我的。就算你不爱我，没关系，我可以让你一天一天爱上我，哪怕一天、两天、一年、两年，甚至十年多久，我都愿意等。你韩乔，你听不明白吗？我不愿意等，我求求你放过我行吗？我就是个普通人，我想过平静的一生，我不想再跟你们这些达官贵人有任何牵扯。你说的是真的吗？你说的是真的吗？当
太阳是真的，从今天开始，不想跟你再有任何关系。宋慈，宋慈，你别走！宋慈，只有我离开了，你才能一直是韩乔。宋，宋慈，你回来！宋慈。是谁给你的胆放乔年出去？对不起，董事长，不知分寸的废物！要是乔年因此出事你就永远别想进任何一家大企业。大夫，我孙子情况怎么样？本来情况在往好的趋势发展，但现在已经恶化，病人自己主动放弃存活，随时可能死亡，我就要抢救。啊！死亡？同事。不行了，现在只有你能救他，你快来看看他吧。说什么？宋小姐，您可一定要救救韩总。好，我过来，我现在就过来。韩乔年，你怎么又突然变成这样？不是都好了吗？韩乔年，你醒醒，你看看我，我是宋慈，乔年。宋慈，真的是你吗？是我。别再离开我了，好不好？不行。为什么不行？你是不是担心叶叶？是，那是什么？我说了，我们不想背。有什么不想背？你爱我的时候有想过背不背的问题吗？我不爱你。你为什么撒谎？你是爱我的，不然你怎么会回来？我对你只是心存愧疚，我不想你有事儿。既然你现在……没事了，我就先走了。宋慈，乔年，怎么样？我就知道，我就知道你是在乎他，对不对？你是爱我的，怎么这么傻呀？荡妇，竟然敢回到这里来！荡妇，你竟然敢回到这里来！爷爷，是我求宋慈回来的，是我缠着他不放。你都病成这个样了，你还纠缠着他不放，分明就是这个女人贼心不死，意图在你身上榨取最后一点价值。我没有。心机叵测，你是不想让你爸活着了。来人，把他那个爸给我带到这里来，我要亲眼看见这个女人在我面前耍心机，最后什么代价？不可以，你不可以伤害他。我爸真的什么都不知道。爷爷，你不能放松他吧，不然。我立刻宣布退出韩氏集团！你敢？我想要的很简单，就是想跟宋慈好好的在一起。就是因为这个女人，你一再的忤逆我，现在甚至威胁我。好，你小子，那我今天就打死这个荡妇，给你个教训，看你以后还敢不敢忤逆我。<笑>那我今天就打死这个荡妇。给你个教训，看你以后还敢不敢忤逆我！爷爷，我说过是我先爱上他的，是我一而再、再而三的纠缠他，一切一切都因我而起。如果你要拿他
，心大锁吗？你以为你生病了我就会心软吗？你既然愿意替这个贱妇扛着，那我今天就成全你。爷爷，你不要再打了，他身上还有伤。你这个贱人，滚开！孽障，孽障！不要太大了，不要太大了，求求你，我可以走，我愿意离开他。你以为你的话我会相信吗？乔宁，乔宁，别再不要乔宁，你可以不相信我说的话，可是你现在这样，如果我不肯离开，乔宁是不会跟我分开的。你再这样下去，我只会越来越恨你。你可以不相信我说的话。可是你现在这样，如果我不肯离开，乔宁是不会跟我分开的。你再这样下去，只会越来越恨。好，我再信你一回，就一天时间。明日日落之前，让我知道你还在林州，后果自负。乔宁，乔宁，你怎么样？啊，怎么样，医生？伤势有点重，要休养一段时间。谢谢，啊，辛苦了。乔宁，宋子，宋子，你还在？我一直都在。你怎么醒了？我做了梦。梦见你就离开了，不会离开你的。你再不要离开我了，好不好？啊，我不会离开。宋石，蓝乔年，我爱你，但我还是选择了离开。曾经，我憎恨你打扰了我平静的生活，将我推入万劫不复的地狱，但是我错了。你是我生命中的一束光，是你照亮了我灰暗的人生，将我从深渊中解救。很高兴遇见你，但也仅仅只是遇见。或许相爱不一定要相守。珍重，愿你余生安好，勿念。从此。韩总，我们有人得知宋小姐跟她爸爸在 A 市，咱们要过去吗？不用了，离开是他的选择，爱他就应该懂得
，韩乔你，你这是干什么呢？韩乔你，你这是干什么呢？个臭小子，你这是要气死我呀！刚出院，你怎么这么喝酒？你这不找死嘞？哎，为了一个女人，你弄得自己不死不活的，你怎么让我放心把公司交给你呀、啊？公司，<笑>我根本就不在乎。不管你需要不需要，你是韩家的唯一继承人，你不要也得要，要也得要。来人，从今天开始。一天二十四小时，监督少爷的三餐饮食，要再像今天这个事情发生，都卷铺盖滚。是。哎呀呀！哈何阳，让你约的设计师呢？怎么没看到他？刚才他给我发消息，有点事给耽搁了，现在已经去找你了，马上就到。小朋友，是你的球吗？默默，不是让你在那里等妈妈，不要乱跑吗？但我的球被前面那个叔叔捡走了。在哪里啊？妈帮你拿